हेलो स्टूडेंट्स दिस इज अमित वेलकम टू मास्टर अफ जब्स तो रही मैथ पेडागजिर क्लैसे जैसे आलोचना करते चले दस ट गुरुतपूर्ण प्रश्न नहीं मैथ पेडागजिर तो हमारे हंड्रेड क्वेश्चन सीरीज जो चल रही से ही सीजे क्योंकि तो कंटिन्यू चल है आज के हमारे पार्ट फाइवर क्लस जैसे आलोचना करते चले दस ट गुरुतपूर्ण प्रश्न नहीं मैथ पेडागजी थे अलरेडी हमारे चारटे क्लैसे फोर्टी कोश्चेंस क्योंकि मैथ पेडागजी थे आलोचना कर फेले और सिक्सटी कोश्चेंस करब अर्थात आज के दस ट कर लेकर फिफ्टी कोश्चेंस क्योंकि थे जा फिफ्टी कोश्चेंस क्योंकि क्वेश्चन प्रत्येक सप्ताह प्रतियत कड़शो नम्बर अर्थात फुल मक टेस्ट क्योंकि तुम्हारा दीते जार फले तुम्हारा तुम्हारे प्रिपारेशन से चेक करते जेने तुम्हारे कथाए कथाय भूल रही है और से ही भूलो कि भाव संशोधन करा जाए तो विस्तारित जानते तुम्हारा मास्टर अफ जब्स डट कमे भिजिट करो अथवा स्क्रिने देखानो जो नम्बर रही है से ही नम्बर कल कर तुम्हारा तुम्हारे कन्फ्यूशन क्लियर करो और कोर्स की परचेस करो तेल चलो शुरू करा जा आज के मैथ पेडागजी के दस ट गुरुतपूर्ण प्रश्न इंगरेजी बांगला गणित ना कि भूगोल तो एक क्षेत्र में रखी क्योंकुलेशन संगे जुक्त जियोग्राफी क्योंकुलेशन रही है बांगलार क्षेत्र क्योंकुलेशन बोलो ना नहीं सरकम क्योंकि नहीं चले इंग्रेजी क्षेत्र तो सब बेसि क्योंकुलेशन संगे रिलेटेड जो है से गणित ठीक है तो गणित हम क्योंकुलेशन शेखान जो सब बे जोर देवा उचित गणित क्षेत्र में गणित क्षेत्र में जोर देवा उचित तो एक क्षेत्र में तुम्हारा सहजे क्योंकि अन्सार दीते गणित है अन्सार जेहतु हमें गणित पेड़ागजी करी कितु एक क्षेत्र में हम तुम्हरा बोश्चिन अनेक सहज छो कितु तुम्हारा देखो जो प्रत्येक दिन जो हमें पार्ट कोश्चन अर्थात मैथ पेड़ागजी नहीं आलोचना शुरू करी से क्षेत्र में प्रथम कोश्चन एक इजी थे हमें चेषा करी बेचे बेचे इजी कोश्चन के क्योंकि फार्ष्टे रखार एर पिछले क्योंकि एक सैकोलजिकल कारण रही है यहां क्योंकि पेडागजिर संगे जुक्त फार्ष्ट कोश्चन के इजी रखार पेचने एक सैकोलजिकल कारण क्योंकि लुकी रही है से ही कारण जदि तुम्हारा बुझते पर अवश्य हमें कमेंट बक्से कमेंट कर जाओ जो कारण तुम्हारा जी सठी अन्सार दीते बे खुशी हब तई तुम्हारा अवश्य कमेंट कर जाओ से सैकोलजिकल कारण होते ठीक है नेक्स्ट कोश्चन दिखे जाब देखे नब मैथ पेडागजी के नेक्स्ट कोश्चन की रही है तो नेक्स्ट कोश्चन बदीपर गणित आग्रह बाढ़ाते निम्नलिखित को प्रयोजन पदक्षेपटी ना प्रयोजन अर्थात प्रदीपर क्या को शुदुम्र प्रदीपर नए जो शिक्षार्थी क्षेत्र ही गणित आग्रह बाढ़ाते निम्नलिखित को पद प्रयोजन पदक्षेपटी ना प्रयोजन प्रैक्टिकल क्ज बाढ़ानो टीएलएम व्यवहार प्रशंसा करा ना कि सबगल तो प्रैक्टिकल क्या अवश्य बाढ़ाते हैं हाथी कलम क्या प्रैक्टिकल क्या शेखाते ही गणित क्षेत्र में प्रैक्टिकल छाड़ा को क्या ही सम्भव होते गणित शिक्षा सम्पन्न होते बला जाए सरकम ही टीएलएम व्यवहार अर्थात तो टीचिंग लार्निंग मेटेरियल्स जो व्यवहार रही है से टीचिंग लार्निंग मेटेरियल्स व्यवहार क्योंकि प्रयोजन गणित शिक्षार क्षेत्र में सठिक भावे और शिक्षार्थी के प्रशंसा करते हैं तब क्यों से आग्रही है गणित शिक्षार जो एगिए आसें और नतून नतून समस्या निजे समाधान करते चाहिए तई सबग हो जाए क्योंकि सठिक अन्सार प्रत्येकटा क्योंकि प्रयोजन गणित आग्रह बाढ़ाते पदक्षेपगल प्रत्येकटाई प्रयोजन नेक्स्ट प्रश्न देखे नब कि रही है नेक्स्ट प्रश्न बोलते फोर्टी थ्री नम्बर कोश्चन हमारे बोलिए कौन बयस एक जो शिशु आयत क्षेत्र और बर्ग क्षेत्र मध्य सठिक पार्थक्य करते शेखे अर्थात चार के पाँच बचर पाँच के छः बचर सत थ आठ बचर ना कि आठ थे नय बचर एटार सठिक अन्सार कि है तो आयत क्षेत्र अर्थात रेक्टैंगुलार और बर्ग क्षेत्र अर्थात स्कोयर एर मध्य पार्थक्य एक शिशु को नेजे करते शिखे ठीक है एक छविटा एडजस्ट कर तुम्हारा तो आयत क्षेत्र तुम्हारा जो कम है और बर्ग क्षेत्र स्कोयर कम है से तुम्हारा जो तो दो विषय जो आलदा दो चित्र जो आलदा यह दोटो मध्य पार्थक्य से एक शिशु को बयसे करते शेखे तो यार सठिक अन्सार हो जाए सात थ आठ बचर बस एक शिशु शिखे जाए पार्थक्य करते नेक्स्ट प्रश्न देखे नब कि रही है नेक्स्ट प्रश्न बेहतर गणित दक्षतार जो शिशु शिक्षार प्रधान हथियार हलो अर्थात गणित दक्षतार जो शिशु शिक्षार क्षेत्र में प्रधान हथियार को पाठ्य बी ब्लैकबोर्ड और पेंसिल विषय सम्पर्क उत्साह ना कि अनुशीलन तेल गणित शिक्षार गणित दक्षतार क्षेत्र में शिशुर प्रधान हथियार क्योंकि होते अपशनगुलर मध्य से सब आगे हे विषय सम्पर्क उत्साह 
অর্থাৎ গণিত সম্পর্কে উৎসাহ কিন্তু অবশ্যই থাকতে হবে গণিত সম্পর্কে যদি উৎসাহ না থাকে তাহলে সে গণিত শিখতেই তো পারবে না সেক্ষেত্রে তার পাঠ্য বই থাকুক তার কাছে ভালো পেন্সিল থাকুক বা ব্ল্যাকবোর্ড থাকুক বা স্লেট থাকুক বা সে অন্য কিছু করুক সে যদি যা তো যাই করুক তার যদি বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ না থাকে সেক্ষেত্রে তার গণিত শিখাও হবে না সে দক্ষতাও অর্জন করতে পারবে না তাই সর্বাগে যেটা প্রয়োজন বা সব থেকে প্রধান যেটা হাতিয়ার সেটা হচ্ছে বিষয় সম্পর্কে উৎসাহ থাকা প্রয়োজন তারপরে কি পাঠ্য বই অবশ্যই থাকতে হবে পাঠ্য বই থাকলেই শুধু হবে না তার সঙ্গে হচ্ছে ব্ল্যাকবোর্ড ও পেন্সিলের মাধ্যমে শিক্ষক যখন শিখিয়ে দেবেন সে সেটা বাড়িতে এসে করবে সেটা হচ্ছে তার জন্য থাকতে হবে পেন্সিল বা পেন যাই হোক বা নির্দিষ্ট জায়গা বা খাতা এবং কি নির্দিষ্ট অনুশীলন নিয়ে অনুশীলন কিন্তু প্রয়োজন এই অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে কিন্তু সে শিখতে পারবে যে শিখে নিতে পারবে যে অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে যে গণিতে তার দক্ষতা হচ্ছে কিনা অনুশীলন যত করবে তার দক্ষতা তত বৃদ্ধি পাবে নেক্সট প্রশ্ন দেখব কি রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন কি বলছে বলছে যে গণিতে সাফল্যের ক্ষেত্রে অন্তরায় বা বাধা কোনটি শিক্ষকের সাহস যোগানো তারপরে বলছে গণিত সম্পর্কে মনে ভয়ের উদ্বেগ ধৈর্য নিয়ে শিক্ষকের গণিত শেখানো প্রশংসা করা তো গণিতে সাফল্যের ক্ষেত্রে অন্তরায় বা বাধা যেটি সেটি শিক্ষকের সাহস যোগানো শিক্ষক যদি শিক্ষার্থীকে সাহস যোগান তাহলে সেটা কখনোই শিক্ষকের সাহস যোগানোটা কখনোই গণিতের অন্তরায় কিন্তু হতে পারে না হ্যাঁ তুমি পারবে করো করো তুমি পারবে চালিয়ে যাও আমি আছি তুমি যদি ভুল করো আমি তোমাকে সেটা ধরিয়ে দেবো বা তোমাকে সেটা শিখিয়ে দেবো এই সাহস যদি শিক্ষক যোগান তাহলে কিন্তু গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে কোনো রকম অন্তরায় বা বাধা গণিত কিন্তু হবে না সেক্ষেত্রে তার সাফল্যের কারণ কিন্তু সেটা হবে গণিত সম্পর্কে মনে ভয়ের উদ্বেগ এইটা হবে গিয়ে সঠিক অ্যান্সার গণিত সম্পর্কে মনে ভয়ের উদ্বেগ যদি জন্মে যায় অর্থাৎ গণিত সম্পর্কে যদি আগে থেকে বলে দেয় গণিত খুব কঠিন সাবজেক্টে তুই পারবি না এই রকম ভয় যদি কেউ আগে থেকে তৈরি করে দেয় বা কেউ যদি আগে ডিমোটিভেট করে দেয় তাহলে কিন্তু তার গণিত সম্পর্কে মনে একটা ভয়ের উদ্বেগ তৈরি হয়ে যায় বা ভয় জাগরিত হয়ে যায় যার ফলে কিন্তু তার গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে সেটা অন্তরায় বা বাধা হয়ে দাঁড়ায় ধৈর্য নিয়ে গণিত শেখানো অর্থাৎ যদি ধৈর্য নিয়ে একজন শিক্ষক গণিত শেখান সেখানেও তার সাফল্যের কারণ এবং প্রশংসা করা শিক্ষার্থীকে প্রশংসা করলে শিক্ষার্থী এগিয়ে আসবে গণিত করতে তাই প্রত্যেকটা এই গণিত সম্পর্কে মনের ভয়ের উদ্বেগ হয়ে যাবে এখানে সঠিক অ্যান্সার এটাই কিন্তু অন্তরায় বা গণিত শেখার ক্ষেত্রে বাধা বাদ বাকিগুলো কিন্তু প্রত্যেকটা কিন্তু সাফল্যের কারণ নেক্সট প্রশ্ন দেখে নেব কি রয়েছে গণিত পেডাগজি থেকে বা ম্যাথ পেডাগজি থেকে বলছে গণিতকে কোন বিজ্ঞানের সাথে যুক্ত করা যায় অর্থাৎ গণিতকে কোন বিজ্ঞানের সঙ্গে আমরা যুক্ত করতে পারি যুক্তিবিজ্ঞান শাস্ত্রবিজ্ঞান পরিবেশ বিজ্ঞান নাকি কোনোটিই নয় তাহলে গণিতের সঙ্গে যেটা গণিতকে যার সঙ্গে যুক্ত করি সেটা হচ্ছে লজিক বা যুক্তিবিজ্ঞানের সাথে যুক্তিবিজ্ঞান হয়ে যাবে এখানে সঠিক অ্যান্সার নেক্সট প্রশ্ন দেখে নেব কি রয়েছে নেক্সট প্রশ্ন বলছে গণিত শিখন হলো স্বতঃস্ফূর্ত প্রক্রিয়া ধীর প্রক্রিয়া ক্রমবর্ধমান প্রক্রিয়া নাকি কোনোটিই নয় তো গণিত শিক্ষণ বা ম্যাথ লার্নিং হলো কিন্তু এক্ষেত্রে স্বতঃস্ফূর্ত একটি প্রক্রিয়া স্বতঃস্ফূর্তভাবে কিন্তু ম্যাথ শিখতে হবে বা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে সবসময় ম্যাথ শেখার সময় সবসময় অ্যাক্টিভ থাকতে হবে তবে কিন্তু ম্যাথ শেখা যাবে এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেহেতু বললাম এটা যুক্তিবিজ্ঞানের সঙ্গে ইন্টার রিলেটেড তাই গণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে কিন্তু শিক্ষার থেকে সবসময় স্বতঃস্ফূর্ত থাকতে হবে বা অ্যাক্টিভ থাকতে হবে তবে কিন্তু তার গণিত শিক্ষণ ভালো হবে বা শিক্ষণ ভালো হবে নেক্সট প্রশ্ন দেখে নেব কী রয়েছে আজকের ম্যাথ পেডাগজি থেকে ফর্টি এইট নম্বর কোয়েশ্চেন্স বলছে গণিতের সামর্থ্য অর্জনে যে উপকরণের ব্যবহার করা যেতে পারে গণিতের সামর্থ্য অর্জনের জন্য যে উপকরণের ব্যবহার করা যেতে পারে সেটা কি মূর্ত উদাহরণ অর্ধ মূর্ত উদাহরণ বিমূর্ত উদাহরণ নাকি সবকলি তাহলে গণিতের সামর্থ্য অর্জনের জন্য যে উদাহরণটা ব্যবহার করা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে মূর্ত উদাহরণের কথা আমরা বলতে পারি এক্ষেত্রে বলে রাখি বাস্তব উদাহরণ যদি ব্যবহার করা হয় তাহলে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু গণিত শিখন কিন্তু খুব একটা ভালো হবে গণিত শিখন মূর্ত উদাহরণ ব্যবহার করার ক্ষেত্রে আরও একটা কথা বলে রাখি যে বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করার ফলে কি হয় যে বাস্তব উদাহরণ ব্যবহার করলে কিন্তু শিক্ষার্থীর কাছে সেটা ভেসে ওঠে এবং সে সহজে সেটা ধরতে পারে এবং ম্যাথগুলো বা গণিতগুলো করতে পারে যেমন ক্লাসে যদি বলা হয় তিনটে আম প্লাস তিনটে আম কটা আম রয়েছে একটা শিক্ষা শিশু শিক্ষার্থীকে প্রাথমিক স্কুলে বলা হলো সেক্ষেত্রে কিন্তু সে চট করে উত্তরটা দিতে পারবে না তার কারণ হচ্ছে সেক্ষেত্রে তার কাছে জিনিসটা বাস্তবে ফুটে উঠছে না কিন্তু যদি ছয় জন শিক্ষার্থীকে ক্লাস থেকে তুলে নিয়ে আসা হয় এবং ছয় জনকে বলা হয় এই যে এই ছজনের কাছে একটা একটা করে আম রয়েছে তাহলে মোট কটা আম রয়েছে তখন কিন্তু সে সহজেই বিষয়টা বুঝতে পারবে যে ছজন ছটা আম রয়েছে সে বিষয়টা কিন্তু সহজেই বলে দিতে পারবে তাই বাস্তব উদাহরণ দিয়ে বা বাস্তব বিষয়ের সঙ্গে যদি গণিত রিলেট করা হয় তাহলে কিন্তু সেই ক্ষেত্রে সেই শিখনটা কিন্তু যুক্তিযুক্ত এবং যথাযত
सीरीज रही है तरह पीडिएफ क्योंकि तुम्हारे प्रोभाइड कर तुम्हारा जो नोट डाउन ना कर रखो तो क्षेत्र से क्षेत्र में तुम्हारा पे जागो तब बो जगह नोट डाउन कर रखले तुम्हारे बीच सुविधा है तुम्हारा जो आलदा नोट डाउन कर रखो तुम्हारा क्योंकि परवर्ती एगल सहजे तुम्हारा मेमोरइज करते तो गणित हलो सभ्यतार दर्पण ये क्या बन अपन्स रही है आइनसटाइन गैलिओ हकबेन ना कि सत्यन बसु तो सठिक अन्सार जो है हकबेन ये क्योंकि गणित हलो सभ्यतार दर्पण तो नेक्स्ट प्रश्न अर्थात आज के पार्ट फाइव मैथ पेडागजी जो लास्ट कोश्चेंस रही है अर्थात फिफ्टी नम्बर कोश्चेंस से कोश्चन का कि रही है देखे नब तो बला हे गणित प्रयोजन सूत्र मन करते धरण शिकन सम अर्थात गणित प्रयोजन जो सूत्र है से सूत्रटे जदि को शिक्षार्थी मन करते से क्षेत्र में कि धरण शिकन सम ज्ञान बोध प्रयोग ना कि दक्षता अर्थात गणित को प्रयोजन सूत्र मन रखा ये क्योंकि तरह ज्ञानमूलक दक्षतार मध्य क्योंकि पड़े अर्थात यहाँ तरह हो जाए ज्ञानमूलक दक्षता बोधमूलक दक्षता तक ही को संज्ञा पड़ा बोलते पर विषय सम्पर्क से विषय की से बोलते पर ज्ञानमूलक दक्षतार मध्य पड़े बोधमूलक दक्षतार मध्य सेटाई पड़े जो शिक्षार्थी से विषय बुझते पर तर बोध है जो से उभय मध्य दोटो विषय मध्य पार्थक्य तैरि करते से विषयटार को विषय वैशिष्ट्य तुले धरते पर बोधमूलक हो जाए प्रयोग अर्थात जो गणित को सूत्र शेखार पर से अंकर क्षेत्र में प्रयोग करते क्योंकि प्रयोगमूलक हो जाए दक्षता से जो स्किल शिखे जाए तक तरह दक्षता एम तैरि जाए दक्षता तो ये क्योंकि गणित क्षेत्र में सूत्र प्रयोग करते मन करते सूत्र मन करते सरि सूत्र प्रयोग करते क्योंकि प्रयोगमूलक दक्षता सूत्र मन करते सूत्रता बोलते पर जिज्ञेस का हलो ए स्कोयर प्लस बी स्कोयर फर्मूला बो ताले से क्षेत्र में शिक्षार्थी जी से सूत्र का बोलते परे से क्योंकि तरह ज्ञानमूलक दक्षतार मध्य क्योंकि पड़े ठीक है मेमोरइज कर ज्ञानमूलक दक्षतार मध्य पड़े तो ज्ञानमूलक दक्षता ये क्योंकि सठिक अन्सार हो जाए ज्ञान सठिक अन्सार हो जाए तो बंधुरा यही छोड़ो आज के हमारे फिफ्टी कोश्चेंस जो क्योंकि दस ट कोश्चेंस जो क्योंकि नहीं कमप्लीट हो गो फिफ्टी कोश्चेंस दस ट गुरुतपूर्ण प्रश्न आलोचना कर लम परवर्ती फिफ्टी कोश्चेंस मैथ पेडागजी थे जागो नहीं परवर्ती क्लस आलोचना कर देव तो तुम्हारा यह भाई क्योंकि भिडियो देते थको तब आज के तुम्हारे जो हमारे रोज एक होमवर्क से होमवर्क उत्तर आशा करी तुम्हारा देव कमेंट बक्से तो देखे नहीं चलो से होमवर्क की रही है तो देखो तेल जो होमवर्क रोर कथा बी आज के तुम्हारे होमवर्क आज के तो ये होमवर्क हे जाना तथ्य भित परीक्षा निरीक्षार माध्यम अजाना सिद्धांत उपनीत हार पद्धति के कि जाना तत्व भित परीक्षा निरीक्षार मध्यमे अजाना सिद्धांत उपनीत हार पद्धति के कि संश्लेषण पद्धति विश्लेषण पद्धति आरोह पद्धति ना कि अवरोह पद्धति ठीक है तो को सठिक अन्सार है से तुम्हें दाओ ये तुम्हारे आज के होमवर्क थकल ठीक है होमवर्क थकल ये तुम्हारे तुम्हारा कमेंट बक्स हमको सठिक अन्सार जाओ परवर्ती मैथ पेडागजी और पाँचा क्लस है पार्ट फाइव पर्यटन हलो पार्ट टेन पर्यटन हमारे क्लस है जैसे हंड्रेड कोश्चेंस नहीं आलोचना करब तो बाकी फिफ्टी कोश्चेंस थे गलो से नहीं आलोचना कर देव को बेपार ना देते थको आजकल भिडियो जी भलो लेगे थे अवश्य लाइक शेयर कर देखा हे परवर्ती भिडियोते आज के मत ए पर्यत थैंक यू